Uriel Bernardi del Área de Protección Ambiental de la Municipalidad en el Día Mundial del Medio Ambiente. Varias iniciativas que se concretan, que se están llevando a cabo. Se firmó un convenio con la empresa Bravo Energy Argentina de San Lorenzo para el reciclado de aceite lubricante usado. Uriel, ¿cómo se toma contacto con esta empresa y en qué consiste este convenio? Bien, bueno, básicamente nosotros el año pasado, concurriendo a una jornada, una feria de medio ambiente en la ciudad de Rosario, tomamos contacto con múltiples iniciativas eh, y entre ellos, bueno, me llamó la atención esta de la recuperación del aceite mineral usado porque nosotros ya veníamos trabajando con el aceite vegetal eh, para la producción de biodiesel. Eh, bueno, en este caso, obviamente las propuestas son interesantes porque son empresas habilitadas a nivel provincial y nacional, eh, no es la única Bravo, eh, en este caso, eh, como ellos han demostrado mucho, eh, mucho énfasis en, en llevar adelante estas iniciativas, bueno, por eso la firma de este convenio con ellos, pero en realidad no les da exclusividad, sino que lo que se hace es eh, coordinar tareas en conjunto para poder hacer un relevamiento bien exhausto y determinar quiénes son los generadores y en qué volúmenes para asegurar de que cada litro de aceite mineral que se, que se retira de los vehículos de la maquinaria llegue a, a una disposición final exitosa, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál va a ser el plan entonces? ¿Cuál va a ser la primera etapa de este proyecto? Bueno, básicamente eh, en realidad lo único que hay es una exigencia a los generadores de, eh, ya sean grandes o pequeños, cualquier tipo de generador eh, debe disponerlo de manera adecuada. La disposición de manera adecuada es entregarlo a un recolector habilitado eh, y después puede ser el mismo que lo procese o solamente un, una empresa habilitada para transportar residuos peligrosos que después disponga en una empresa habilitada para procesarlo. Eh, en este caso Bravo Energy brinda los dos tipos de servicios, recolecta y a su vez procesa este tipo de residuos, entonces eh, cada eh, generador eh, al momento de entregar este aceite va a recibir un certificado de retiro eh, de este transportista habilitado y en breve cuando ese aceite es ingresado en el procesador habilitado también va a recibir un certificado de disposición final como ya lo hemos hecho nosotros con aceite que se genera en la maestranza municipal ya tenemos nuestro primer eh, certificado de disposición final eh, de los litros que se entregaron y bueno, la idea es llevarlo a todos los talleres de la localidad, a concesionarios, lubricentros eh, e industrias que generan este tipo de residuos. ¿Hay una estimación de la cantidad que produce Totoras de este tipo de aceite? Eh, fiel no, eh, a grandes rasgos, por lo que hemos charlado con la empresa, con otra empresa que ya también retiran la ciudad de Totoras, que son de Rosario, eh, más o menos estimamos que eh, se puede superar fácilmente con una recuperación muy exitosa, eh, más de mil litros mensuales. Eh, una vez retirado el aceite, ¿cuál es el proceso y la devolución para tanto para, la, para las empresas como para el municipio, en este caso, que está adhiriendo a esta propuesta? Bien, bueno, nosotros con eh, las dos empresas que desarrollamos mejores vínculos, eh, bueno, eh, lo tratan de manera disímil. Eh, Bravo Energy, que es la que suscribimos el convenio hoy, ellos lo que hacen es elaborar eh, combustibles, eh, que bueno, obviamente se reutilizan como eh, en sí para los procesos de, de combustión eh, y eh, al generador, como ellos, brindan, eh, como ellos eh, le dan ese valor agregado al aceite eh, pueden eh, hacerle una devolución por la entrega o sea, no solo que no le cobran el retiro del aceite sino que al contrario pueden pagar una suma eh, representativa por eh, ese litro de aceite que están retirando eh, sí, lo que tiene un costo de disposición de retiro es eh, los sólidos, que también están incluidos como residuos peligrosos. Todo aquel material sólido que se contamina, que entra en contacto con el aceite, ya sea guantes, eh, envases y demás, eh, también hay que disponerlo como residuo peligroso y eh, Bravo Energy también está habilitado para retirar ese material. En ese caso sí va a tener un costo, eh, que desconozco cuánto representa. Eh, pero bueno, generalmente se termina compensando el aceite que se entrega con el retiro del material sólido, si es que lo hay. Eh, y la otra empresa de Rosario, que es Andes, Sociedad Anónima, eh, ellos lo que hacen es eh, generar el mismo material que fue eh, utilizado. Se hacen grasa. 
Eh, y bueno, ellos por ese valor agregado que le dan no están en condiciones de retribuir el aceite que retiran, pero bueno, generalmente según los volúmenes se pueden generar canjes de entrega de un poco, tampoco tiene un costo para el generador, eh, pero bueno, puede haber una devolución eh, también significativa en lo que es el mismo material que, que se utilizó. Eh, también con la empresa Bravo eh, vamos a coordinar eh, este, este sistema de recolección y vamos a ver, según la respuesta que vamos obteniendo, elaborar tanto manuales de buenas prácticas como eh, charlas de capacitación de toda la manipulación durante y después del proceso de uso de, del aceite mineral. Eh, y bueno, básicamente es eh, disponerlo de manera correcta. Si, na, si no conocen qué empresas eh, transportistas están habilitadas para retirar este material, pueden consultarlo a la municipalidad, como ya hemos recibido alguna consulta, eh, y si no, eh, solamente a, eh, asegurarse de que el recolector que se está llevando ese aceite mineral, porque hoy decían los chicos de la empresa, la absoluta mayoría de los generadores sabe que eso tiene un valor y lo está entregando, no es que lo, lo vierte en algún lugar, eh, bueno, asegurarse de que la persona que los retira es un recolector habilitado por la provincia. Esta nueva medida da cumplimiento a una disposición vigente y completa también el ciclo del aceite en su totalidad, digamos, porque bueno se viene trabajando desde hace tiempo con el aceite vegetal. ¿Cómo, cómo va ese, ese procedimiento? Eh, sí, en realidad eh, estamos haciendo un tratamiento casi en conjunto, arrancamos un poquito más tarde con el mineral, eh, pero eh, básicamente es el mismo funcionamiento. Incluso el decreto que hoy entregamos copia a Bravo, eh, donde se eh, reconoce que eh, tanto el aceite vegetal como el mineral están incluidos dentro de los residuos sólidos urbanos a la cual nosotros estamos adheridos a la ley provincial de basura cero y nos obliga a una gestión eh, integral de los residuos y es por eso que nosotros reconocemos esos dos tipos de residuos como incluidos dentro del concepto de residuos sólidos urbanos, que de hecho es así, y eh, re, eh, como determinamos cuál es el tratamiento que se le da en este caso Solicitamos que sea entregado a persona habilitada. Nosotros no lo podemos retirar, eh, no tenemos los vehículos habilitados para eso. Entonces lo que hacemos es controlar que los comercios, tanto eh, generadores de aceite mineral como el vegetal, que ya se venía haciendo, eh, estén entregando a estas empresas habilitadas.